ഇന്നൊരു ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നല്ല മീനും വെള്ളയാണോ ചെമ്മീനച്ചാറും ഒക്കെ കൂട്ടിയുള്ള ഒരടിപൊളിയോണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കൊഴുവയാണ് ഒരിടത്തരം ടൈപ്പിലുള്ള കൊഴുവ തീരെ ചെറുതല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കൊഴുവയാണ് പിന്നെ ചെമ്മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഉമ്മി നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ ഉമ്മി മീൻവെട്ടാണ് ഇവിടെ മീൻവെട്ടലൊക്കെ ഉമ്മി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കറിവെക്കൽ പരിപാടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഉമ്മി മീൻ വെട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതിനുള്ള കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡെയിലി കുക്കിങ് അപ്പോ ഇതിപ്പോ വെള്ളയാണ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ചെമ്മീനും ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള തേങ്ങ അരപ്പൊക്കെ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് അച്ചാറിടാന്നാ വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് ഒരു കൊതി ചെമ്മീൻ അച്ചാറിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി അപ്പം അതൊന്ന് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ചെമ്മീനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണത് പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജ് വരന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു സബോളയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബോള അരിയാണ് പുറത്തിപ്പോ നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ അകത്ത് അടുപ്പില്ല പുറത്താണ് അടുപ്പ് അതിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയും ചോറ് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഗ്യാസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിൽ ചോറ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമില് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ അരച്ചു വെച്ചത് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തിളപ്പിക്കത്തില്ല ഈ ഒരു കറി നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളയാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതിന് അപ്പൊ എല്ലാ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ പേരാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ വെള്ളയാണെന്ന് പറയും അപ്പോ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള വെള്ളയാണ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിളക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കറി നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കായ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും തക്കാളി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പിന്നെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങ പിന്നെ ഞാനിത് ഉപ്പുമാങ്ങയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പുമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അല്പം ഉപ്പിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോ ചെറിയ തീയിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ചോറ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരം വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മൺചട്ടിയും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ചു പോകും അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളിപ്പും ഞാൻ ഈ ക്യാബേജ് തോരം എന്തായാലും താളിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ വടിക്കുന്നത് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും ഇത് കൊട്ടയിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ശരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കലത്തിൽ വടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ നിന്ന് വടി ചോറ് വടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഈ വാഷർ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോർമൽ അടയ്ക്കുന്ന പോലെ അടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് കുക്കറിൽ നല്ല കലത്തിൽ വടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ ഊറ്റി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊട്ടയിലേക്ക് കൊട്ടിയിടുക
ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി ചെമ്മീൻ അച്ചാറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീനില് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ പെട്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുളകാണത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ മുളക് പൊടി മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ചെറിയ മീനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ മുളകാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊഴുവ ഏകദേശം വെട്ടി തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒഴുക്കുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഉമ്മ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി ഇട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളയപ്പം അരക്കുന്നത് ഉമ്മ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വെള്ളയപ്പവും ദോശയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോ എപ്പോഴും ഉമ്മ തന്നെ അരയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഉമ്മ എങ്ങാനും ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത് മുളകാണത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മള് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുളകിന്റെ കൂട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് മീനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മീനെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇനി ഒഴുക്കുള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാ മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മീനും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെച്ച് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും ചേർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ മീനൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ വെക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റാണ്ട് വെക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ ചെറിയ മത്തി അതുപോലെ ഇതുപോലെ കൊഴുവയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ കുട്ടനൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പല ദിവസവും പല രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് ചില ദിവസം എല്ലാം വഴറ്റിയിട്ട് വെക്കും ചില ദിവസം മല്ലിയും മുളകും കൂടെ വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല സമയത്തും എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും കറി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കൊഴുവ കുറച്ച് പൊരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ് പിന്നെ വലിയ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകവും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം വളരെ പതുക്കെ വേണേൽ ഇളക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതങ്ങ് മൂടി വെച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ട് ഇത് ചോറ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ വെള്ളവും പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെമ്മീനച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഉമ്മി അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടുതൽ പൊളിച്ചിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉമ്മി പൊളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊളിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചേക്കും അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും എന്നിട്ട് രാത്രി ആവുമ്പോൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും പുളിച്ചൊന്നും പോകാത്ത നല്ല അപ്പം വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളയപ്പം രാത്രിയാണ് അരച്ച് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ രാവിലെ തന്നെ അരച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോലിയും നേരത്തെ കഴിയുകയും ചെയ്യും രാത്രി അരക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊരിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവയും കടുകും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മൂത്ത സമയത്ത് തന്നെ അത് ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണോളം എല്ലാം പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അരസ്പൂൺ കടുകും അരസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ആ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാണ് ചെമ്മീൻ അച്ചാർ അപ്പോൾ ഇനി ചോറ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചോറുണ്ട് വെള്ളയാണുണ്ട് ക്യാബേജ് തോരനുണ്ട് പൊരിച്ചതുണ്ട് മീൻകറിയുണ്ട് ചെമ്മീൻ അച്ചാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളയാണോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോറ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക്